hoy vamos a hablar de las tres dosas. El Ayurveda clasifica el cuerpo y la mente de una persona con un determinado dosa predominante, es decir, con una determinada personalidad y un determinado cuerpo físico. De esta manera podemos diagnosticar posibles desequilibrios tanto en el cuerpo como en la mente. ¡Vamos a verlo! La materia y, claro, el cuerpo humano está constituido por los cinco elementos que son aire, tierra, agua, fuego y espacio. Toda materia, todo cuerpo humano o personalidad van a tener todos estos atributos y solemos tener más de uno que de otro. Así que los dosas me van a indicar cuáles son mis atributos predominantes, los que me salen y los que tengo de forma natural, aquellas que no me suponen ningún esfuerzo. Los dosas, la clasificación que hace la Ayurveda, son eh, bata, kafa y pita. Solemos tener de los tres, pero hay uno que es el predominante normalmente, bata. ¿Y cuáles son las características principales de una persona que tiene un dosa predominante en bata? O sea, mucha bata y poca kafa y pita. Pues principalmente el aire y el espacio. O sea, pensamos en características como la libertad, la ligereza, la volatilidad, la sequedad quizá también. La característica de este dosa es el movimiento. Aquí encontramos personas que en equilibrio son muy activas, creativas, impulsivas, optimistas, imaginativas, habladoras... Son personas delgadas y ágiles. Tienen una estructura ósea delgada y bastante débil, con articulaciones secas y rígidas. Tienen hambre a todas horas y no engordan, a no ser que haya un desequilibrio. Los batas siempre están ausentes, es como que están siempre pensando en otras cosas. Y cuando hay un cierto desequilibrio en ellos, eh, pueden tener problemas de concentración. Es como el aire que se deja llevar. No puedes controlarlo. También cuando tienen desequilibrios pueden tener problemas de hiperactividad, impaciencia, incluso depresión. Aunque sus depresiones son bastante cortas. Se basan más que nada en el agotamiento. Y suelen ocurrir al final del día, que claro, han gastado tanta energía. ¿Cómo se equilibra el bata? Pues con descanso y con orden en las comidas. Comer despacio y dormir. Cafa. Bueno, con bata veíamos que era espacio y aire. Pues cafa es agua y tierra. Aquí encontramos materia densa. Encontramos a personas bastante terrenales. Son estables y saborean el presente. Disfrutan de la compañía. Son personas corpulentas, con huesos fuertes, músculos fuertes, siempre tienen hambre y en general su, dig su digestión es bastante lenta. Cafa es estable y lento, por lo cual está bien que busque algún tipo de estimulación que busquen nuevas experiencias, que saque esa fuerza que tiene. Porque muchas veces tienden a seguir la rutina de la vida. Es importante que haga ejercicio físico y que controle su peso. Además, cuando se sienten deprimidos, buscan consuelo en la comida. Tienden a engordar y también a veces tienden a acumular objetos. Les cuesta mucho desprenderse de ellos. Y bueno, se puede decir que un capa en desequilibrio pues tiende a retener líquidos, tener resfriados, aumentar de peso y mentalmente... Tener cierta tozudez. Bueno, y llegamos a la tercera dosa, a pita. Pita es fuego y es agua. ¿Eh? Es como que está a mitad de bata y de cafa. Mantiene bien su peso y tiene una estructura media, ni muy fuerte ni muy débil. Su mayor desafío es la mente. Y sus puntos a tener en cuenta es la transformación, tanto para él mismo como para el entorno. Le gusta aprender y sobre todo le gusta que todo esté en armonía. Son personas alegres, intelectuales y emprendedores. Luchan por conseguir sus metas. Ahí aparece el fuego. Y eso está muy bien, pero no deberían exigirse tanto. Deberían a veces apagar un poquito ese fuego. Y ahí está el agua. Ese agua que lo enfriará un poquito. Así que bueno, se dice que le viene muy bien comer ensaladas y mmm, alimentos crudos. Pita debería buscar moderación en todo y dedicar tiempo al ocio. A la hora de tomar decisiones, no debería tomarlas rápido. Debería meditarlas antes y examinarlas desde el corazón. Desde el agua, desde los sentimientos. Incluso sería buena idea ver las cosas desde fuera, para así poder apaciguar un poquito ese fuego que nos puede llevar a hacer cosas sin pensar. Bueno, y estas son resumidas las tres dosas. El Ayurveda dice que el karma y lo que vinimos a hacer en este mundo influye en la cantidad de cada dosa que tenemos al nacer. A lo largo de nuestra vida, esa dosa puede cambiar, puede variar, porque cuando vivimos tenemos libre albedrío, pero la tendencia la tenemos durante toda la vida. Así que conociendo tus dosas y cuál tienes predominante, sabrás mejor cómo mantener un equilibrio en tu vida. Puedes hacer un test para saberlo, hay muchos en internet. El médico ayurvédico tiene muy en cuenta las dosas. Sabe, por ejemplo, que si un paciente es bata y en un momento dado ve que tiene mucho kafa, pensará, por ejemplo, que puede tener alto el colesterol. O quizá puede ser que seas pita y estás trabajando en un proyecto duro y estás muy estresado porque quieres acabarlo, puedes pensar... 
mmm, soy pita, si me estreso mucho y no dejo de estresarme, puedo llegar a tener una úlcera. Así que mmm, me voy a tomar la tarde libre y entonces voy a evitar que tenga un problema gastrointestinal, por ejemplo. Así que ya lo sabéis, esta es una buena herramienta para conocernos mejor. De esa manera, querernos más y cuidarnos más. Mantener el cuerpo saludable es una obligación. De lo contrario, no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara. Palabras de Buda.